எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் கமிங் மை நேம் இஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் ஐ ஆம் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் திஸ் மூவி எர்லியர் ஐ ப்ரொடியூஸ்ட் டூ மூவிஸ் இன் தெலுங்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஐ எம் டூயிங் இன் தமிழ் மூவி டூ இயர்ஸ் பேக் வி ஸ்டார்டட் திஸ் மூவி இன் பேண்டமிக் டைம் இன் பேண்டமிக் டைம் டியூ டு பிகாஸ் ஆஃப் த அவுட் நேச்சுரல் இஷ்யூஸ் வி ஃபஸ்ட் வி ஸ்டார்டட் திஸ் மூவி இன் ஹைதராபாத் later we moved it to the chennai we shooted this movie around 40 days in chennai and uh, when we started this movie uh, in hyderabad uh, we consulted mahendran uh, as a hero and uh, he, uh, mahendran explained about the chennai situations and uh, the, in chennai uh, he helped a lot to complete this movie Uh, we shooted 35 days in different locations here and we really already we released uh, uh, first look and uh, so posters we and one song we got a very good response for song and posters and today we are planning to release teaser uh, 530 in tips online and due to because of some technical issues we are not in a position to play in in this auditorium we we, we will play this Uh, uh, we will play this teaser in some other place our pro will update but in th- 530 in tips tamil we are online we are releasing this one before that pro will update where we can show that uh, teaser thank you very much naan meedaikku varumbolude kai kai thattiye and the three veerai naan marakkave maten அதை இந்த இடத்துல நன்றியை சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் உண்மையிலே முதல்ல ப்ரெஸ் பீப்புளுக்கு தான் பெரிய நன்றி ஏன்னா இப்போ தான் நீங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் சிரிக்கிறீங்க ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் நான் பார்க்குறேன் வரிசையாக கடந்த மூணு மாதமாக எல்லா ஆடியோ லான்ச்சிலையும் பார்க்குறேன் சிரிக்கிறீங்க கைதட்டுறீங்க ஏன்னா ஒரு மேடையில் நானும் சிவகார்த்தின்னு இருக்கும்போது மிஸ்டர் லோக்கல் படத்தில் ஏப்பா சிரிக்கவே மாட்டிங்களா அப்படின்ன உடனே பெரிய பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு அவன் தம்பி சிவா மூ வாயை மூடிட்டு பேசாமல் உட்காரணே அப்படின்ட்டான் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போலாம் லாஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அடுத்து மூணு மணிக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரீங்க அதுவும் நான் நடித்த படம் தான் வார வாரம் என்னுடைய படம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது மூணு மணிக்கு பிரசாத் லேப்பில் மீட் பண்ண போகிறோம் அங்கேயும் வேறு ஒரு கான்செப்டோட அவங்க கவிதா மேடம் எங்கேயே போனாலும் எங்களுக்கு ஒரு கண்டென்ட் தேவை டைட்டில் அப்படி தான் போடுறான் அதே அப்பா ஒவ்வொன்றும் விஷால் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வரிசையாக எல்லா ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஒரு டைட்டில் அதை பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் நம்ம இருந்தால் ம ம மற்ற எல்லோரும் சந்தோஷப்படுறாங்கள்ல அதுதான் முக்கியமான விஷயம் முதல்ல இந்த திரைப்படத்தில் வந்து நான் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் தான் பண்ணியிருக்கேன் தயாரிப்பாளர் இயக்குனருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அன்பு தம்பி மகி அவர் பேரே மாஸ்டர் மகேந்திரன் தான் அதனால தான் கரெக்டாக மாஸ்டர் படத்தில் அப்படி ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தை நான் இதில் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு ஆட்டோ டிரைவராக வரும்போது ஆட்டோவை குத்துவார் அங்கே செவத்தை குத்துன மாதிரிலாம் இங்கே குத்திக்கிட்டு இருக்க கூடாது புரியுதா பேசாமல் உட்காரு அப்படிலாம் சொல்லியிருப்பேன் அதனால் அதே மாதிரி இன்றைக்கி நான் ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் நேற்று கவிதா மேடம் தான் சொன்னாங்க நேற்று தெலுங்கில் வந்து டீசர் ட்ரெயிலர் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு இங்கே வந்து அதை வந்து ப்ளே பண்ண முடியலை சென்சார் போர்டு வந்து இன்னும் அது வந்து அப்பீர் அதுக்கு வந்து இது கொடுக்கல அப்படின்னு சென்சார் பண்ணலைன்னு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தணிக்கை குழுக்கு இந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி கலைஞர்கள்லாம் இதை நம்பி தான் வாழ்வாதாரமே அதுக்கான கரெக்டான நேரத்தில் நீங்கள் சென்சார் கொடுத்துருங்க கொடுத்தீங்கன்னா தான் இல்லைன்னா காலையிலேருந்து தம்பி எவ்வளோ டென்ஷனாக இருந்தாலும் எனக்கு தான் தெரியும் இங்கே வரும்போது கூட இன்னமும் தூங்கலை மூணு மணிலேருந்து தயாரிப்பாளர் டைரக்டர் இவர் எல்லாருமே அதை வந்து தயவு செய்து அந்தந்த நேரத்தில் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அதை நாங்கள் ப்ளே பண்ணி அதை பார்க்குறதுல எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதை தயவு செய்து சொல்லிடுறேன் அப்புறம் அன்பு தம்பி வினோத் அற்புதமான ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொரு டைலாக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ்லேயும் வந்து எங்கெங்கே விளையாடணுமோ அங்கங்கெல்லாம் டைலாக் அப்படி எழுதிடுவான் அது எனக்கு அவனுக்கும் பயங்கரமான சிங்கு இந்த ஆடியோ லான்ஸில் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லிடுறேன் கூடிய விரைவில் என்னுடைய டைரக்ஷனும் வரப்போகுது அதுக்காக தயாராகிட்டு இருக்கேன் ஒரு வய வயதாட்டில் அவமானத்தின் உச்சம் நம்ம எப்பயுமே அவர் சொல்லி தானே வச்சுக்கிறது நீங்கள் பேசுனா நான் கை தட்டணும் நான் பேசுனா நீங்கள் கை தட்டணும் அப்படி தான் 
அது கூடிய விரைவில் ஒரு படம் டைரக்ஷன் பண்ண போகிறேன் அந்த டைட்டிலுடைய பேர் ஆ ஆ அஞ்சு நிமிஷம் இதுக்கு மட்டும் சிரிக்காதீங்க அது என்னென்னா ஆனது ஆச்சு அஞ்சு நிமிஷம் கிளைமேக்ஸில் வர்ற அஞ்சு நிமிஷம் தான் கதையே அதை கூடிய விரைவில் இப்போ நான் நடிச்சுக்கிட்டு முடிச்சு எல்லா படத்தையும் முடித்ததுக்கு அப்புறம் அதற்கான வேலைகள் எல்லாம் உட்காந்துட்டு பார்க்க போகிறேன் உள்ள டெக்னீஷியன்லேருந்து எல்லாருமே பெரிய டெக்னீஷியன் தான் அதை கூடிய விரைவில் வரப்போகுது எங்கே போனாலும் இங்கே ஏதாவது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க ஏற்கனவே நான் பண்ணதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதனால் நான் நிறைய போகிற இடமெல்லாம் கேவலப்படுவேன் போகிற வார இடமெல்லாம் கேவலப்படுவேன் ரைட் நோ இங்கே உள்ளே வரும்போது கூட மாலில் லிஃப்ட் எதுன்னு தெரியாமல் அதில் ஒரு பிள்ளை வந்து சார் நான் உங்களை டிவியில் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு எந்த டிவியில் வாங்கம்மா உட்காருங்க ஹீரோயினா இல்லையா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அதான் எக்ஸிட்லேருந்து வர்றாங்க எப்படி ஒரு பஞ்சு போட்டு ஒரு ஆள் சிரிக்கலையே ப்ளீஸ் இருச்சியா போகிற வர இடம்லாம் ரொம்ப கேவலப்படுவேன் வந்தவொடனே லிஃப்டில் ஒரு பிள்ளைட்ட குட்டி பிள்ளைட்ட கேட்டேன் ஏம்மா அந்த லிஃப்ட் எங்கம்மா இருக்குது அங்கிள் நான் உங்களை டிவியில் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு எந்த டிவியில் அப்படின்னு டிஸ்கவரி சேனல்னு போயிடுச்சு அந்த மாதிரி கேவலப்படுறதெல்லாம் இருக்கும் நம்ம ஊர் சைடில் இப்போ அந்த ஆடி மாதம் கூழ் ஊற்றுற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து இந்த அந்த கோயில் திருவிழா தர்மகத்தா இருக்கார்ல அவருடைய அன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் மைக்கை பிடிப்பாங்க பிடிச்சோம் ஆத்து ஆத்துன்னு ஆத்துவான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் மானாவரியாக கத்துவாங்க முதல் நாள் தருமகத்தாவுடைய வாய்ஸ் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் ஏ என்னப்பா என்ன செஞ்சுக்கிறீங்க ஏ வாங்கப்பா இன்னைக்கு அம்மன் கோயில் கூழ் ஊற்றுற ஃபங்க்ஷன் வாங்கப்பா வாங்கப்பா அப்படிமா பத்தாவது நாள் ஃபங்க்ஷன் முடியும் அந்த கோயிலில் கூழ் ஊற்றுற ஃபங்க்ஷன் அன்னைக்கு அவர் பேசி பேசி அவரோட வாய்ஸ் எப்படி தெரியுமா மாதிரினா ஏப்பா மதியம் ரெண்டு மணிக்கு ஏப்பா இங்கே சாப்பிட எல்லாம் வரணும்ப்பா பந்தி போடுறாங்க வாங்க இப்படி ஆயிரும் இன்னைக்கு பத்தாவது நாள் நிகழ்ச்சி வாங்க பத்தாவது நாள் நிகழ்ச்சிக்கு என்னை கூப்பிட்டுருக்கேன் ஒருத்தர் வாங்கம்மா ஹீரோயின் ஆ பார்த்தாலே தெரியுது உட்காருங்கம்மா ப்ளீஸ் பி சீட்டடு அந்தரைக்கும் நமஸ்காரம் நானும் தெலுங்கு இங்கிலீஷ் ஹிந்தி எல்லாத்தையும் பேசி விட்டுருவேன் தமிழ் தெரியும் ஒன்லி தெலுங்கு வெரி குட் வெரி குட் ஐ லவ் யூ இப்போ பத்தாவது நாள் நிகழ்ச்சிக்கு என்னை கூப்பிட்டுருக்கேன் ஒரு ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டான்னு சொல்லி நான் அந்த மேடைக்கு போயிட்டேங்க உண்மையிலே நடந்ததை தான் நான் சொல்லுவேன் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டான்னு சொல்லி போயிட்டேன் மேடையில் உட்காந்துருக்கேன் அந்த தருமகத்தை பக்கத்தில் நிற்கிறாரு எப்பா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி நல்லபடியாக முடிச்சு கொடுக்கணும் பிரச்சனை எதுவும் பண்ணாதீங்க இன்னைக்கு நமக்காக தம்பி உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னாரு ஐயா ரோபோ சங்கரியா ஆ சோபா சேர் என்ன செய்வீங்க ஐயா அந்த மிமிக்கிரி அதெல்லாம் ஆ டிமிக்கிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து காமிங்க அப்படின்னாரு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து காமிங்களா நான் என்ன மேஜிக் சோபா பண்ண வந்தேன் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து காமிங்க இதில் அந்த ஆள் பேசின இங்கிலீஷில் தாங்க நான் மிரண்டேன் ஏப்பா லேடிஸ் பக்கம் லேடிஸ் உட்காருங்க பெண்கள் பக்கம் பெண்கள் உட்காருங்க சென்ஸ் பக்கம் சென்ஸ் ஆண்கள் பக்கம் ஆண்கள் சில்ட்ரன்ஸ் குழந்தைகள்லாம் தனித்தனி உட்காருங்க தேவையில்லாமல் பிரச்சனை பண்ணாதீங்க தம்பி நீங்கள் தேவையில்லாமல் காமெடி பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஒரு மனுஷன் தான் படுத்து சிரிக்கிறாப்பில் தம்பி தேவையில்லாமல் காமெடி பண்ணாதீங்க எங்கள் ஊர் கரலுக்கு காமெடி பிடிக்காது நகைச்சுவை மட்டும் பண்ணி விட்டு போங்கன்றாரு நான் நெஞ்ச பிடிச்சிட்டேன் ஆத்தாடி தெரியாதனமாலும் அந்த ஊருக்கு கொண்டோம்னு இதில் ஊரில் எவனா ஒருத்தன் கத்திட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஊரில் எல்லாத்தையும் அவனுக்கு தெரியுமில்ல ஏழே சுப்பிரமணி மனை என்ன சத்தான் தருமகத்தா வந்திருக்கேன் பேசிக்கிருக்கேன் இந்தா வந்திருக்கேன் சோபா சேர் என்ன ஓம்பாட்டு கத்திக்கிருக்க பண்ணி மேய்க்க வந்தானா மாடு மேய்க்க வந்தானா பண்ணி மேய்க்க வந்தானாவா பட்டக்குன்னு மைக்க வாங்கிட்டேன் ஆத்தாடி இதுக்கு மேலே விட்டா நம்மளை கொலையா கொண்டு எடுத்துருவாங்க எனக்கும் கிழவிகளுக்கு எங்கே போனாலும் ஆகாது கூட்டத்தில் ஒரு கிழவி நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் மக்கள் எல்லாம் சிரிக்குது ஐயாயிரம் பேர் உட்காந்துருக்கேன் கூட்டத்தில் ஒரு கிழவி எந்திரிச்சு ஏய் என்ன வெக்கம் இல்லாமல் கக்கரை பக்கரன்னு சிரிச்சுக்கு திரியுங்க அந்த பிள்ளை என்ன நினைக்கும் நமக்காண்டி மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்து முட்டளவா பேசிக்கிருக்க உங்காட்டுக்கு ஈன்னு சிரிச்சுக்கு தெரியுங்க தம்பி நீ பேசுப்ப ஆறு சிரிக்காம நான் பாத்துக்கிறேன்னு முதல்ல ஜேசிபி கிரேனை வச்சு அந்த கிளவியை தூக்குங்கடான்ட்டேன் அதாவது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மேடையேறி நம்மளால பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்குள்ள இவங்களை சமாளிக்கிறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆகுது 
பட் இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படி ஒரு மகான அமைதிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி பொதுவா அர்த்தமா பேசணும் அர்த்தமுள்ள வார்த்தைகளை பேசணும் அர்த்தத்தோட பேசணும் அப்படிம்பாங்க படமே அர்த்தம் இதையும் யோசிச்சேன் புதுசா இதெல்லாம் நம்ம மக்கள் தான் சிரிக்கிறீங்க அங்கிட்ட ஒருவே சிரிக்க மாட்டேங்கிறா ஸோ இந்த அர்த்தம் படம் கூடிய விரைவில் திரைக்கு வரணும் மிக பெருசாக கொண்டாடணும் என்னுடைய அன்பு தம்பி மாஸ்டர் மகேந்திரன் மிகப்பெரிய அளவில் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போய்கிட்டே இருக்கணும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை சொல்லி வந்திருக்க பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐ லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ வணக்கம் தட்ஸ் வாட் இட் வாட் மீ ஐ ஹாவ் நெவர் ஒர்க்ட் இன் தமிழ் சினிமா பிஃபோர் டில் டுடே ஐ ஹவ் டன் அரவுண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபிலிம்ஸ் இன் தெலுங்கு கன்னடா ஹிந்தி மலையாளம் அண்ட் பெங்காலி பட் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் தமிழ் அண்ட் ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ சிங்கிள் வேர்ட் Oh, he's tra- tra- thank you. Uh, uh, you. You can come here, sir. <laughs> hmm. From the beginning. Oh, from the beginning. Okay, so um, this is my first time in Tamil industry. This is the first time in Tamil industry. Is it correct? No? Yeah. Yeah. <laughs> yes, yes, yes. He's not changing it. No, no, no. no. <laughs> okay. And uh, I have done 40 films in other languages. Kannada, <laughs> Telugu, <laughs> Hindi, <laughs> English. I have done 40 films. மொழிபெயர்ப்பில் thank you thank you sir <laughs> so um you know in um, telugu i have done a lot of um, glamorous roles and um, but in this movie um, after a long time i got a chance to do a performance oriented role where there is more performance and lesser glamour although i'm still looking glamorous but um, i got a chance to play a psychiatrist in this uh, i have a degree in psychology and journalism so it was easy for me to do this role but um, with an actor like mahendran who is uh, so subtle and so matured um, in a horror film like this i had to keep my um, expressions and everything um, very very controlled and subtle and play through the eyes i got to do that i'm very thankful to our uh, director uh, manikant sir for uh, seeing me uh, differently thank you uh, for seeing me differently and giving me this opportunity and um, our producer shrinivas sir as well thank you uh, for this opportunity and uh, i am really happy that i am um, coming through this movie into tamil uh, films also this teaser is releasing today at 5:30 pm the tips tamil teaser so please do watch it and uh, please do give me a lot of love thank you so much thank you ellarkum vanakkam first enga ellarum manichirunga net hyderabad la romba long schedule ena anga teaser launch pannom and press meet mudinjidu adikapra romba late night flight la vandom வந்து ஆக்சுவலி உங்கள் எல்லாரையுமே இங்கே நான் ஏன் நான் கூப்பிட்டுருந்தேன் அப்படின்னா நம்ம நிறைய படம் பண்ணுவோம் ஒரு ப்ரொடியூசர் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியை நம்பி ஹைதராபாட்லேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தமிழுக்கு வந்திருக்காரு லைக் தமிழ் தெலுங்கு பைலாங்குவல் படம் பண்ணுறதுக்கு அவர் அங்கேருந்து என்ன ஒரு நம்பிக்கையில் வந்தாங்கன்னா நல்ல கண்டென்ட்டை எப்போவுமே வந்து நம்ம நம்ம மக்கள் வந்து ரொம்ப விரும்புவாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் நிறைய படம் நம்ம டீசர்லாம் நம்ம ட்விட்டரில் பார்ப்போம் யூடியூப்பில் பார்ப்போம் பட் நான் என்ன நினச்சேன்னா என்னுடைய என்னுடைய படத்துடைய டீசர் எங்கள் படத்துடைய டீசர் செம்மையாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் நிறைய உழைச்சிருக்கோம் ஒரு ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு படத்துக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம பிரஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உங்கள் முன்னாடி ஆனால் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு செம்ம படம் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் எல்லாருமே பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லலான்றதுக்காக தான் உங்கள் எல்லாரையுமே இங்கே நான் வர சொன்னேன் பட் நம்ம ஒன்று நினச்சா கடவுள் ஒன்று நினைப்பார் போல் due to some technical issues and nariya adha adha pathina adukulla na varave na virumbla kandipa neenga ellarum indha teaser paarenga tips la iniki evening 5:30 ku tamil la launch aagudhu neenga la paapinga adha kandipa support panuvinga nenikiren so uh, again i'll come to the idhu dhaan evlo periya prachana kaalaiyil irundhu enakku odi irundhuchu enga team ku odi irundhuchu and first enga producer kitta start pandren 
ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசரும் வந்துட்டு அந்த படத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு டெக்னீஷியனுக்கும் அம்மா மாதிரி ஏன்னா அவர் தான் வந்துட்டு நாங்கள் வாழ்கிறதுக்கு காசும் கொடுக்குறாரு மூணு வேலை எங்களுக்கு சோரும் போடுறாரு அந்த மாதிரி பார்த்தா ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ராடினரி ப்ரொடியூசர் மகேந்திரனுக்கு என்ன பெருசாக மார்க்கெட் இருக்க போகுது ரொம்ப சின்ன மார்க் நல்ல பணம் பண்ணால் தேட்டருக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் பார்ப்பாங்க அது எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் பட் ஆனால் அந்த மகேந்திரன் மேலே ஒரு சின்ன பட்ஜெட் போட்டு கூட படம் நல்லா வருது பையன் நல்லா நடிக்கிறான் அப்படின்ட்டு இன்னி வரைக்கும் அவர் என்கிட்ட வந்து ஒரு ரூபா கூட ஏன் அதிகமாச்சுன்னு அவர் கேட்டதே கிடையாது டு பி ஹானஸ்ட் நாங்கள் நினச்ச பட்ஜெட் விட பெரிய பட்ஜெட் தான் போச்சு பட் ஆனால் அவர் என்றைக்குமே அதை பற்றி கேட்டதே கிடையாது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ப்ரொடியூசர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தமிழில் ஒரு விஷயம் இருக்குது சார் வந்தவர்களை வாழ வைக்கும் சென்னைன்னு சொல்லுவாங்க நான் எப்போவுமே தமிழ்நாடுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ வெல்கம் சார் வாங்க எங்கள் மக்கள் செம்ம ஸ்வீட் சார் ஜாலியாக இருப்பாங்க நல்ல கண்டென்ட் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் நீங்கள் நினச்சா தான் இங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வெல்கம் எஸ் அண்டு நான் நான் எல்லாரும் போதும் நான் பேசுகிறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தமிழ் தெரியாது அதான் பெரிய பிரச்சனை அண்டு மணிகாந்த் ஒரு டேரக்டர் ஒரு ஹீரோ வந்துட்டு ஒரு டேரக்டர் ஹீரோவை தாண்டி அவன் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய நிறைய எங்களுக்குள்ளே நிறைய சண்டைகள்லாம் வரும் ஏன் அப்படி டைல் டைலாக் இப்படி இருக்குது நான் ஏன் அப்படி இருக்கேன் அப்படின்ட்டு பட் ஆனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இது வரைக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு இடத்துல கூட நாங்கள் சண்டை நாங்கள் சண்டை போட்டதே கிடையாது எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் ஆனதே கிடையாது பிகாஸ் அவ்வளோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டே ஒன் சென்னைக்கு வந்தார் ஈசிஆரில் ஒரு பீச்சில் நின்றுட்டு இருந்தார் நான் வந்தேன் என்னை பார்த்தார் அவர் சொன்னார் ப்ரோ என்கிட்ட ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஹைதராபாத்தில் என்ன பண்ண வேண்டியது கோவிட் டைம் பண்ண முடியல சென்னையில் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டார் கேட்டேன் சரி வாங்க பண்ணிக்கலாம்ண்ணா அப்படின்னா உங்களை நம்பி தான் ப்ரோ வந்திருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் இப்போ சொன்னேன் நீங்கள் என்ன நம்பி வந்திருக்கீங்க நீங்கள் என்ன மட்டும் தான் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் இன்னும் என்ன என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸ் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை எங்கள் தமிழ் சினிமா டெக்னீஷியன்ஸை வாங்க சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இனி வரைக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் வாங்க நான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டேரக்டருக்கு நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு என்றைக்குமே நான் கூடிய இருப்பேன் மணி ஐ ஐ ஆல்வேஸ் பி வித் யூ ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் திஸ் சூப்பராக டேரக்ட் பண்ணியிருக்காப்புல ரொம்ப நல்ல கண்டென்ட் உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மணி அண்டு ரோபோன் அவ அவர் அவர் மடியில் வளர்ந்த ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்த ஒரு குழந்தை அவர் வீட்டோட பையன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் கேட்கும்போதெல்லாம் அவர் அவர் பிஸியாக இருக்கு எதுவுமே சொல்லலாம் வந்துடுறப்பா ஓகேப்பா அப்படின்னு வந்தார் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணி கொடுத்துட்டாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ரோபோனு வினோத் என்னுடைய ஃபஸ்ட் படம் விழாவில் எனக்கு ஃப்ரெண்டாக பண்ணான் இதுலேயும் என் கூட பண்ணான் ஸோ எங்கள் நட்பு எப்பவுமே ஒன்று தான் எங்களுக்குள்ளே எதுவுமே கிடையாது நல்ல படங்கள் படங்கள் வந்துக்கிட்டே இருந்தால் நான் நடிச்சிட்டே இருப்போம் உங்கள் எல்லாம் என்டர்டெயின் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் வினோத் இந்த படத்தை எங்களுக்காக ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அண்டு நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க தெலுங்கில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் ஆமணி மேடம் இருக்காங்க அஜயந்திரவங்க இருக்காங்க அண்டு இன்னொரு இன்னொரு ஆக்டர்ஸ் கூட இருக்காங்க சாகித்யம் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய தெலுங்கு தமிழ் ஆக்டர்ஸ் மிக்ஸ் ஆகி தான் வருவாங்க அண்ட் வாசுவிக்ரம் சார் இருக்கார் இந்த படத்தில் தீனானா இருக்கார் அண்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டர்ஸ் இந்த படத்தில் இருக்காங்க அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஃபீமேல் லீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்ரத்தா பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேருக்கு ஸ்ரத்தாவை பற்றி இங்கே தெரியாது சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் அவங்க தமிழில் தவிர இந்தியாவில் இருக்கிற நிறைய லாங்குவேஜஸில் அவங்க படம் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு ஷீஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மர் நம்ம எப்படி வந்து இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஒரு நயன் மேடமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கீர்த்தி கீர்த்திமாவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம எப்படி வந்துட்டு பா செமையாக நடிக்கிறாங்கள அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பர்ஃபார்மர் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்திருக்காங்க ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸோட ஸ்ரதா வெல்கம் அண்டு ஸ்ரதா ரொம்ப ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் டைமுக்கு வருவாங்க ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க நம்மளும் நிறைய ஹீரோயின்ஸோட ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லையா நானும் நிறைய ஹீரோயின்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இல்லையா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அவங்களுடைய டெடிக்கேஷனுக்கே கண்டிப்பாக அவங்க நல்ல இடத்துக்கு போவாங்க அது 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 இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய படமாக அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அமையும் அண்டு யா நான் தான் என்னை பற்றி சொல்லணும் ஒரு 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 விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் எல்லோரும் தான் இவ்வளோ தூரம் என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க இந்த சின்ன வயசுலேருந்து
எங்களை மன்னிச்சிருங்க லேட் பண்ணதுக்கு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் கவிதா அக்கா தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க்ஸ் லாட் நான் கேட்ட உடனே அக்கா வந்துட்டு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அண்ட் சதீஷ்னா இட்ஸ் அ பிக் டீம் நிறைய லவ் இருக்குது நிறைய படம் நல்லா வரணும் நிறைய எண்ணங்கள் இது உள்ளே இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் எல்லாருக்குமே அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ அண்ட் லேட் பண்ணதுக்கு மன்னிச்சிருங்க தேங்க்யூ சார் டெக்னீஷியன்ஸ் சாரி சார் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்துட்டு கேமராமேன் வந்துட்டு பவன் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு மியூசிக் டேரக்டர் வந்து ஹர்ஷ வருதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த அர்ஜுன்ரெடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஜிஎம்லாம் வாசிச்சுருப்பா சார் அவங்க தான் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு சார் அண்ட் டிஐ பார்த்தீங்கன்னா சிவான் சொல்லிட்டு ட்ரிபிள் ஆர் அண்ட் பாவலி அண்ட் நானி இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய தெலுங்கு படத்துக்கு ஒர்க் பண்ண ஒரு டிஐ கலரிஸ்ட் இந்த படத்துக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ம் தமிழ் வேர்ஷன் வந்துட்டு கீர்த்தி அண்ணா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அவர் தான் டைலாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தமிழ் வேர்ஷன் இருங்க நடிக்க தான் சொன்னாங்க லிஸ்ட் பெருசா இருக்கு ஆ மணின்னா ஆ டைரக்டர் நீங்க நிறைய படம் நீங்க பிரெஸ்ல நிறைய பேருக்கு தெரியாது இவர் ஆனா நிறைய தமிழ் படங்கள் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நானே அவரோட நிறைய படம் சின்ன வயசுலயே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்ட் டைரக்டர் என்னதான் விஷுவல்ஸ் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருந்தாலும் மேக்கிங் இருந்தாலுமே அதுக்கான ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஹாரர் த்ரில்லர் பேஸ்டான ஒரு மூவி ஸோ இதுக்கு ஆர்ட் டைரக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் அண்ணா சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு